வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிசிலேருந்து புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது யார் யாருக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளமோ பண்ணியிருந்தாங்கண்ணா சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிப்ளமோ பண்ணவங்களுக்கான ஒரு ஜாப் தான் இது ஃபீல்டு சர்வையை ட்ராஃப்ட்மேன் அந்த வேக்கன்சி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி சேலரி அது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் வேக்கன்சி எவ்வளோ அப்படின்னா மொத்தம் ஆயிரத்தி எண்பத்தொன்பது வேக்கன்சி இருக்குது மூணு பொசிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பே ஸ்கேல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எழுபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் சேலரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து மூணு பொசிஷன் இது தான் சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் விங் சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் விங் அது வந்து ட்ராஃப்ட்மேனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃபீல்டு சர்வேயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சர்வேயர் கம் அசிஸ்டன்ட் ட்ராஃப்ட்மேன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை எதுக்கு வந்து அதிகமான வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபீல்டு சர்வேயருக்கு தான் வேக்கன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இருபத்தொம்போதாம் தேதி வந்தது லாஸ்ட்டு டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு தான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி இந்த நியூஸில் சொன்னது தான் ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் வந்து அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ அப்படின்னு மட்டும் அதில் வந்து நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்றைக்கு வந்து எக்ஸாம் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் தேதி ஸோ நம்மளுக்கு நவம்பர் ஆறு தான் வந்து எக்ஸாம் ஸோ நம்மளுக்கு இன்னுமே டைம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தாலே போதும் ஈஸியாக வந்து நம்ம பாஸ் ஆகிடலாம் இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பராக தான் இருக்கும் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த சி நீங்கள் வந்து படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது பேப்பர் ஒன் ஃபுல்லாகவுமே பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிசிக்கும் நீங்கள் ஓகே சைட் பை சைடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பேப்பர் டூவில் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் தான் தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அது வந்து ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோர் கோர் சப்ஜெக்ட்னு கூட சொல்லலாம் தமிழை தவிர அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ ஏஜ் வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ச ஐடிஐயில் வந்து ட்ரெயின் ஆனவங்க அவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி சம் கேஸ்ட்டுக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நான் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அதாவது நம்மளுக்கு எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி பிசி பிசிஎம் இந்த மாதிரி விடோஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அதை தவிர மற்ற கேஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜ் வந்து அதுதான் நம்ம எல்லாரும் சொன்னது தான் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் எனி இன்ஸ்டிடியூட் அப்ரூவ்ட் பை ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஆர் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபீல்டு சர்வேருக்கு வந்து டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து மஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆர்மி ட்ரேட் சர்வேயர் அதாவது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணினாலும் அது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நேஷ்னல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இன் த ட்ரேட் ஆஃப் சர்வேயர் அவார்ட் அவார்டட் பை நேஷ்னல் கவுன்சில் ஃபார் வெக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிப்ளமோ இன் அதுக்கப்புறம் ட்ராஃப்ட் மேனுக்கும் அதேமாரி தான் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் எனி இன்ஸ்டிடியூட் அப்ரூவ் பை ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஸோ இது வந்து மஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் சிவில் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஐடிஐ டென்த் ப்ளஸ் டுவெல்லாக இருக்கணும் ஆர் டென்த்தை வந்து டிப்ளமோ டென்த்து
அதுக்கப்புறம் இல்லை யார் யாருக்கெலாம் வந்து ஃபீஸ் கன்சஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சிக்கு வந்து ஃபுல் எப்போவுமே ஃப்ரீ தான் எஸ்டிக்கும் அதேமாரி தான் எம்பிசிக்கு வந்து த்ரீ ஃபீஸ் சான்சஸ் ஸோ த்ரீ வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிசிக்கு வந்து த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மீனுக்கு டூ கொடுத்துருக்காங்க பெஞ்ச் மார்க் டிஸபிலிட்டி பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க விடோவுக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பே பண்ணுற ம பே பண்ணுற மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எக்ஸாம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஒன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ் சொல்லிட்டு பார்த்தோமா அதில் வந்து மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ பேப்பர் டூவில் வந்து அதாவது சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து நம்ம அப்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து நம்ம இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இது வந்து மஸ்ட்டு தமிழில் வந்து பாஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அதாவது நம்மளுக்கு பேப்பர் ஒன் வந்து ஃபுல்லாக சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு சொல்லிட்டு குறிக்கிறாங்க பார்ட் ஏயில் வந்து அறுபது மார்க் நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பார்ட் பியில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி மேக்ஸும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ மொத்தம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் ஸோ மொத்தம் டோட்டல் மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி சப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு தமிழ் ப்ளஸ்ஸு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஃபோர் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு அதில் வந்து எஸ்சி எஸ்டி அந்த கே அந்த பிசி பிசிஎம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தாலே வந்து அதுதான் கட் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க குவாலிஃபைங் மார்க்னு கொடுத்துருக்காங்க அதர்ஸ்க்கு வந்து ஒன் எயிட்டி எடுக்கணும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம எவ்வளோக்கு நானூற்றம்பதுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சென்டர் வந்து எங்கெல்லாம் போடுவான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் மாதிரி இருக்காது ஸோ இது வந்து லிமிட்டடாக தான் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் சிதம்பரம் காஞ்சிபுரம் நாகர்கோயில் மதுரை உதகமண்டலம் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சேலம் காரைக்குடி தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் ஸோ இதெல்லாம் தான் சென்டர் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே சென்டராக இருக்காது ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி அதில் தான் வந்து சென்டர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெஷ் அப்ளை பண்ணாலே இவங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியாஸ்க்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இந்த இதுதான் இந்த ஹாலுக்கு பார்த்தனே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டு டேட் வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஒன் வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ரோல் ஆஃப் சர்வேயர் லே அவுட் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட் அண்டு டைட்டில் பிளாக் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் ட்ராயிங் எக்யூப்மெண்ட் ஃபோல்டிங் ஆஃப் ஷீட்ஸ் லெதரிங் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் டைமென்ஷிங் இது எல்லாமே வந்து கோர் சப்ஜெக்டு அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூவில் செயின் சர்வேயிங் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீ வந்து காம்பஸ் சர்வேயிங் யூனிட் ஃபோர் பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் யூனிட் ஃபைவ் லெவலிங் அண்டு கான்டோரிங் யூனிட் சிக்ஸ் வந்து தியோடோலைட் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருப்பீங்கள உங்களுக்கு உள்ளது தான் ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் நைன் கேடு அதுக்கப்புறம் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ட்ரைனேஜ் இது எல்லாமே வந்து இது ஸோ ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவங்களும் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் பார்ட் டூ தமிழுக்கு வந்து என்ன மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிரித்தெழுதல் சேர்த்தெழுதல் எதிர்சொல்லை எடுத்தெழுதல் பொருந்தாத சொல் சந்திப்பிலையை நீக்குதல் மரபு பிழை வலு சொற்களை நீக்குதல் ஸோ லீவ் கொஞ்சமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளை அறிதல் 
ஒரு பொரு ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள் வேர்ச்சொல்லை தேர்வு செய்தல் வேர்ச்சொல்லை கொடுத்து வினை முற்று வினையச்சம் வினையாளனையும் பெயர் தொழில் பெயரை உருவாக்குதல் அகல வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல் இரு வினைகளின் பொருள் வேறுபாடு அறி அறிதல் அதுக்கப்புறம் வினைக்கேற்ற விடா எவ்வகை வாக்கியம் ஓமையால் விளக்கப்படும் பொருத்தமான பொருள் அலுவல் சார்ந்த சொற்கள் விடை வகைகள் பிற மொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை கண்டறிதல் ஊர் பெரு ஊதுக நிறுத்த குறிகளை அறிதல் பேச்சு வழக்கு சொற்களை இணைத்து புதிய சொல் உருவாக்குதல் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே கிராமர் மோஸ்ட்லி வந்து கிராமர் டாபிக்ஸ் தான் வந்து இருக்குது நம்ம உட்காந்து எதுவுமே மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்குள்ளது மாதிரி கூட இல்லை ஓரளவு நம்மளுக்கு கிராமர் மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டு பியில் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் பேசிக்காக தான் இருக்கும் எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் கரண்ட் இவெண்ட்ஸு ஜியாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் எக்கனாமி நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தமிழுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இதில் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் வந்து மேக்ஸு ஸோ மேக்ஸும் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குரூப் ஃபோர் மேக்ஸ் தான் ஓரளவு இதில் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் மீச்சிமம் இப்போ வே ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் இது எல்லாமே வந்து ஈஸியான இது தான் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்து பாஸ் ஆகிடலாம் இது ஒரு நல்ல சான்ஸு இதை வந்து யூஸ்